Lectura del libro de Isaías Esto dice el Señor Pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel Y el vergel parecerá un bosque Aquel día, oirán los sordos las palabras del libro Sin tinieblas ni oscuridad, verán los ojos de los ciegos los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres se llenarán de júbilo en el Santo de Israel, porque habrá desaparecido el violento, no quedará rastro del cínico, y serán aniquilados los que traman para hacer el mal. Los que condenan a un hombre con su palabra, ponen trampas al juez en el tribunal, y por una nadería violan el derecho del inocente. Por eso el Señor, que rescató a Abraham, Dice a la casa de Jacob Ya no se avergonzará Jacob Ya no palidecerá su rostro Pues cuando vean sus hijos mis acciones en medio de ellos Santificarán mi nombre Santificarán al santo de Jacob Y temerán al Dios de Israel Los insensatos encontrarán la inteligencia Y los que murmuraban aprenderán la enseñanza Palabra de Dios El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Padre Cifrán, vamos a poner mucha atención en este Evangelio, ver cómo el Señor sabe escuchar el corazón de aquellos que le suplican, porque Él es amor, misericordia y viene a transformar la vida de la humanidad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús se iba de allí, le siguieron dos ciegos gritando, Ten piedad de nosotros, hijo de David. Y al llegar a casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dice, ¿Creéis que puedo hacer eso? Dícele, sí señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, Hágase en vosotros según vuestra fe. Y se abrieron sus ojos. Jesús les ordenó severamente, Mirad que nadie lo sepa. Pero ellos en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para comprender esta palabra. Cómo el Señor puede sanar el corazón del que cree. Y hacer ese gran milagro para que estos ciegos puedan ver, puedan vivir esos grandes prodigios del amor del Señor. Espíritu Santo, ven sobre nuestra vida, sobre nuestra historia. Que nos haces comprender ese regalo de amor y misericordia. Porque sabes escuchar el corazón. Porque haces milagros, prodigios. Para que así, perseverando, podamos dar testimonio de tus maravillas. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos que el Señor iba a distintos lugares. Algo interesante es que lo seguirán dos ciegos gritando. ¿Cómo lo siguen si no ven? Es su fe la que los mueve 
a ir ante Jesús que no ven físicamente pero sus oídos están atentos para seguir los pasos del Maestro dirán ten piedad de nosotros hijo de David quién sabe qué pecado habrían cometido pero reconocen delante del Señor sus errores al llegar a casa se le acercaron los ciegos y el Señor Jesús le dirá ¿creéis que pueda hacer eso? ellos sin dudar le dirán sí Señor ahora tengo esta pregunta ¿crees en el Hijo de Dios? porque le hace milagros prodigios hace las cosas nuevas pero sobre todo quiere nuestro corazón que nuestras palabras no solamente sean de labios para afuera sino que salgan de las entrañas para que podamos entender que Él nos ama y que hace cosas grandiosas ¿qué hará el Señor? les tocó los ojos diciendo hágase en vosotros según vuestra fe como hoy nos preguntará a ti a mí ¿tenemos fe? se le abrieron los ojos Jesús les ordenará seriamente que nadie lo sepa pero ellos de su alegría no lo pueden callar la gente los conoce y dirán que el Señor Jesús ha hecho cosas grandes en su vida. Porque ellos que estaban ciegos ahora pueden ver y darán testimonio del Hijo de Dios. Por eso cuando oremos, entregamos nuestro corazón. Sepamos esperar en el Kairos, que es el tiempo de la bendición de Dios para nuestras vidas. No dudes, ten fe y veremos cosas grandes y maravillosas. Vamos a orar juntos desde el corazón. Clamando al Señor esa fe que necesitamos. Entregar este mes de diciembre que nos da para prepararnos en este tiempo de Adviento. Para que realmente el Señor Jesús nazca en el pesebre de nuestras vidas. De ser conscientes de esos misterios de amor que transforman el corazón de la en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre del Cielo, te damos gracias. Porque manifiestas tu amor y tu ternura. Podemos descubrir esos misterios de amor a través de tu Hijo Jesús. Sus palabras que nos enseñan el amor, la misericordia, la paz. De ayudar y servir a los demás. De que podamos vivir esos misterios de amor esas semanas que nos enseñan a reflexionar, a meditar. ¿Cómo va nuestra vida? ¿Realmente estamos dando el primer lugar a Dios? ¿Sabemos escuchar del corazón de Él que sufre? A través de nuestras oraciones. Dios nos invita cada día más a que podamos entender el sentido de la vida. ¿Estamos siendo creativos para generar vida en nuestros hermanos? Porque hay situaciones difíciles de angustia, de tristeza, de dolor. Algunos que han tomado caminos cerrados. tiempo de Adviento es de prepararnos, que nos invita a la Navidad, al nacimiento de nuestro Salvador, pero en nuestro corazón, que nos lleva a ir más allá, a tener esa sabiduría, para ver la bendición en la vida de cada hombre y mujer, en la humanidad. Es cierto que muchas veces en la Navidad esperamos regalos, pero qué bonito es a través de las obras de misericordia. ¿Cómo podemos aportar ese granito de arena? 
o como ese ejemplo de vida a pesar de los momentos difíciles nos enseña que la fe mueve montañas que el Señor hace cosas nuevas y que realmente transforma la vida de la humanidad el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo el Señor sobre ustedes y les acompañe siempre a Qué bonito es ver los milagros del Señor de aquellos que han vivido momentos difíciles. Pero son testimonios que arrastran, que nos llevan a dar pasos firmes en la fe, a estar siempre en el Señor, porque de Él somos. Y esa promesa que nos da para algún día heredar la vida eterna. Qué importante es preparar nuestra vida, nuestro corazón y ser servidores de nuestro Señor. Bendiciones.